Buongiorno, oggi sono qua per registrare un test della palette Surge Blend Bunny, palette con la quale ho già registrato tre trucchi che non ho registrato e per fortuna, poi dopo vi spiegherò i motivi. Oggi quindi sono qua per farne un quarto sperando appunto che vada tutto bene. La palette in questione è questa e appunto si tratta di una palette colorata con... Ah, hanno spiegato sul sito esattamente il motivo della disposizione dei colori, dovrebbe essere eh, transizione, colore principale per dare intensità, i luminosi, quindi questa è l'unica fila in cui ci sono dei colori eh, metallizzati e ehm, questi che sono i colori neon della palette mi scuso già in anticipo se non guardo l'obiettivo ma guardo un po' distaccata semplicemente perché ho dovuto mettere uno specchio dietro il telefono in modo da vedere cosa registro ho usato già parecchi di questi colori eh, perché appunto ho voluto testarla abbastanza prima ho usato già tutta la fila questa qui tutti quelli di viola ho usato l'arancio, i due rossi marroni scuro una volta il nero, il bianco e per gli shimmer ho usato questi due, quindi il blu e il viola, tra virgolette, e quest'altro qua che secondo me è il più carino della palette insieme all'azzurro. E eh, bah, per esclusione mi sa che oggi quindi io andrò a utilizzare la parte, quella dedicata ai verdi. Cerco di posizionarmi abbastanza vicino alla eh, videocamera in modo che possiate vedere al massimo i colori. Allora, vado un po' a seguire quello che dice anche il sito e eh, voglio fare una cosa abbastanza rapida anche. Quindi adoro utilizzare Alive come colore principale, insomma, la mia base di verde e lo utilizzo con un pennello un po' fluffy. Ho già fatto la mia base, quindi se tutto quanto fa fallout sarà proprio fantastico. Ed ho già messo una base ombretto, ho usato una di Kiko che boh, è leggermente perlata, ma vabbè non importa. Questa quindi sarà la mia base e vado ad utilizzare il verde pastello, hint, per fare un po' qua la transizione della parte interna. Si lavora bene col vicino, onestamente parlando, ma non è chissà che visibile. Ah, io dopo devo prendere la macchina e avendo guidato poco per il momento da sola c'è un vento davvero da tempesta, non mi rassicura affatto. Direi che mi fermo qua perché tanto non penso che si possa chiedere di più a questo verdino. E con un pennello da sfumatura ma un po' più piccolo, questo qua è un pennello di Essence, vado quindi ad intensificare. Utilizzo quindi l'ombretto verde scuro che si chiama Lush, come il negozio. La cosa che ho notato è che i colori quelli scuri spolverano molto meno di quelli un po' più classici diciamo della linea della seconda e quindi cerco di lavorarlo nella parte più esterna prendo già un pennello più piccolo e con l'ombretto a live vado a fare la parte questa inferiore perché tanto sul gioco voglio farla così si tratta dello stesso ombretto che ho messo il primissimo ma applicato così applicato prima nella piega sembrano due colori diversi e riprendo l'ash che è il colore più scuro e vado ad applicarlo in questa parte qua per fare la giunzione tra i due e rilavoro un po' la forma esterna ah, riprendo di nuovo a live perché voglio per riuscire un po' questo verdino anche nella parte superiore con l'impressione che si vede più niente e 
Allora, avendola già usata tre altre volte in precedenza, posso comunque già annunciarvi che eh, tro ci siano dei colori che si lavorano più facilmente da altri e il problema è che non capisco se sia la mia paletta ad avere questo problema o se ehm, è semplicemente che la palette è fatta così punto questo è il lavoro degli ombretti opachi e non penso continuare sono contenta della base che ho fatto si vedono ovviamente il più scuro quello intermedio il pastello c'è di meglio ma eh, si sono sfumati bene non hanno fatto macchie e quindi direi che per me va bene così quindi come può essere prevedibile vado ad utilizzare Limitless che è l'ombretto verde metallizzato della palette e appunto vado ad applicarla su tutta quanta la palpebra mobile giusto tralascio l'angolo interno un po' e poi dopo vado a rilavorare l'ombretto più scuro nella parte esterna Vuoi per fare due chiacchiere veloci? Io oggi vado a vedere il nuovo film di Miyazaki, eh, l'ultimo in teoria, poi in pratica si vedrà e non vedo l'ora. Se ho già vista il trailer due o tre volte, ma mi sono innamorata del soundtrack. Quindi non vedo l'ora di vederlo. Ci sono alcune cose che già dal trailer mi fanno un po' pensare ad altri ghibli passati. All'ombretto è davvero molto molto bello. Potrei finire qua, ma dato che non ho provato il dorato, voglio vedere se con un pennellino, viene via a pezzi, ma volevo provare a metterlo qua nonostante sia un dorato no, ma molto scrivente. Ma non è affatto un dorato chiaro, eh, quindi come fosse stato chiaro, secondo me sarebbe stato l'ideale per fare il punto luce. Questo è proprio un oro un po' aranciato, direi. Forse più un ocra, quindi. Ma dato che non l'avevo ancora provato, volevo un po' vedere come si comporta. Così. Quindi trucco completato, ho semplicemente messo un casual marrone e mascara e sulle labbra un um, olio labbra di Rare Beauty. Quindi questa è la resa degli ombretti e uh, lascio ancora passare questa giornata prima di dirvi la mia conclusione finale in modo da fare un ultimo trucco con alcuni colori un po' più scuri e eh, davvero potervi fare una recensione completa e eh, riprovare soprattutto ancora con un'altra base i colori che avevo provato in precedenza perché non avevano ottenuto davvero niente ma ve ne parlerò meglio nella conclusione per capire se fosse un problema della base o della palette vera e propria quindi io per ora vi lascio così e noi ci vediamo subitissimo per appunto le conclusioni finali e rieccoci qua, nuovo giorno, ho lasciato trascorrere qualche giorno ancora per ritestare la palette, infatti oggi mi vedete con un trucco con colori totalmente diversi. Prima di passare alla recensione finale um, vi do delle informazioni sulla palette che non vi ho dato nell'intro. Allora la palette la potete trovare o sul sito ufficiale, ma in questo caso avrete le spese di spedizioni che non sono troppo basse, e um, anche la um, dogana, da sapere quindi, e altrimenti potete trovarla anche sul sito di Monolith Europa. La palette è vegana, cruelty free, eh, boh, 12 mesi dall'apertura, ma questo penso che tanto nessuno lo uh, rispetta, 30 shades per un totale di 32 grammi di prodotto, il che non è affatto male e la palette ve l'ho già mostrata prima nell'introduzione ma ehm, ve la rimostro così abbiamo proprio la totale 
questi sono gli ombretti e la palette non ha lo specchio come vi avevo già mostrato nel video. allora le mie considerazioni finali come avete potuto già capire ci sono alcune colorazioni che non si sono comportate affatto bene su di me ho quindi eh, fatto due volte più o meno lo stesso trucco come colore principale grunge che è so, metto dritta magari meglio che è il marrone rossiccio qua Uh, la primissima volta ho usato la base Too Faced e la seconda quella di Kiko con la Kiko si è comportato un po' meglio ma è comunque andato un po' nelle pieghe a fine giornata um, i colori quelli proprio scuri trovo che siano un po' troppo asciutti e quindi si ha più difficoltà a lavorarli um, quando ho lavorato con Lush anche nel video tutorial non era super super scrivente e questo penso che si è potuto vedere l'intensità non era proprio altissima infatti avrei dovuto intensificare col nero ma dato che lo uso poco e niente tanto voleva restare nel verde e almeno così avete potuto vedere anche voi l'intensità che non era al massimo quando feci il primissimo trucco e la dove proprio è andata catastrofe totale con tutta la fila questa qua dei blu e ehm, Langer, penso si dica, è l'ombretto che più di tutti mi ha causato problemi perché è andato nelle pieghe quasi da subito, nonostante appunto con la base Too Faced non abbia mai problemi. Um, scrivenza è, stat è stata dura farlo scrivere, anche con le dita non riuscivo e non ho voglia di farvi swatch perché non ho voglia di sporcarmi le mani, ma scrive anche proprio poco sbocciato con le dita la parte dei viola non mi ha causato nessun problema infatti oggi ho fatto un trucco con questo ombretto come va ombretto nella piega principale e mi piace un sacco si sfuma bene tutto quanto eh, anche l'arancio e il rosa fucsia qua e alive molto molto belli eh, rush risulta più grigio alla fine sugli occhi la riga questa qua eh, dei pastelli in realtà sono abbastanza delusa perché ma il bianco ok è un bianco ma non è neanche un bianco super scrivente come avete visto il verde chiaro non è un granché ma anche l'azzurro grigio chiaro non scrive molto quando l'ho usato appunto per il trucco quelli che si vedono un po' di più sono appunto i due rosati e viola ma rimane molto leggero bisogna proprio andarci giù pesante in modo che scriva bene gli uh, shimmer nulla da ridire, trovo che i metallizzati sono davvero niente male, nonostante non siano nulla di così straordinario e mai visto prima. La parte di neon invece l'ho usata poco, perché non è che sia <ride> proprio il, il mio go-to. Ho voluto riprovare a usare oggi l'azzurro, questo qua sotto, ma trovo che non scrive un granché. In linea generale trovo che sia una palette con la quale sia che si possono fare diversi trucchi, va eh, sempre un po' nello stile grunge appunto, eh, ma non trovo che sia una palette così indispensabile o così wow. Se siete una persona alle prime armi che ha un po' di difficoltà con gli ombretti non è proprio quello che vi consiglio, se la prendete perché vi piacciono i pastelli non ne vale la pena, ma... Eh, in generale non è una palette che um, mi piace così tanto. Eh, I trucchi che ho fatto con questa palette potrei rifarli senza problemi anche meglio con altre che ho già. Ad esempio i verdi, c'è la palette Wilderness di Beauty Bay che ha dei verdi bellissimi e eh, onestamente trovo che anche il verde scuro sia molto più scuro e scrivente nella loro che in questa quindi per dirvi che se volete provarla dovete comunque sapere che ci sono alcune cose che non vanno e altre cose invece che vanno. Quindi ehm, tornassi indietro la riprenderei, eh, onestamente no, perché come vi ho detto ho colori simili da altre parti che posso recuperare e se veramente vedi fare qualcosa di scuro e un po' grunge beh, basta che prendo degli ombretti più scuri dove li ho già quindi in realtà sono rimasta delusa da questa palette perché mi aspettavo molto di più eh, i pastelli più scriventi i colori scuri più facili da lavorare anche perché è proprio venduta come una palette con cui poter fare cose molto scure 
ehm, ma appunto non mi ha eh, pienamente soddisfatto e anche questa cosa che con una base occhi va bene, si lavora bene e con un'altra invece proprio no, ehm, no non me la fa apprezzare al 100% Contenta comunque di averla provata perché so che andrà fuori produzione a quanto ho capito e volevo provare ma eh, ecco, non penso che sarà la mia preferita del marchio e prossimamente non so neanche se comprerei altre palette c'è la sugar e qualcosa che ha colori molto più pastello e molto più vivaci che eh, potrebbe interessarmi ma eh, ne vale la pena? Perché io ogni volta che vedo recensioni di questo marchio su uh, YouTube tutti quanti ne parlano sempre molto bene ed è quello che mi ha spinto appunto ad acquistare la palette ma eh, nessuno dice mai i problemi che ci sono. Sotto nell'info box vi lascio tutti quanti i link utili quindi avete Instagram, Vinted eh, ho anche messo a giorno la mia lista Amazon solo perché poi dato che c'è il mio compleanno tutti quanti mi chiedono se possono farmi un regalo ho fatto direttamente la lista Amazon è più facile ah e solo nel caso in cui potesse interessarvi l'illuminante è eh, un illuminante di Cosmic Brushes quello nel trio di illuminanti l'unico che hanno e presto vedrete anche una recensione un po' approfondita della Gothic Palette nonostante adesso uscirà quella invernale ma vabbè Uh, io arrivo un po' in ritardo ma arrivo e quindi niente fatemi sapere anche se questo tipo di video vi è piaciuto perché so che non ne faccio mai troppi ma ora che ho capito che la qualità del telefono è migliore di quella della videocamera eh, farò video solo ed esclusivamente col telefono in modo appunto da avere una qualità migliore e penso che sia anche per voi un po' più piacevole da guardare i video in questo caso non so ancora bene dove guardare dal telefono, però non importa, mi abituerò e eh, vi ringrazio ancora e ci vediamo al più presto, quindi ciao ciao!